发的朋友圈，我看到了。什么朋友圈啊？而且是因为我太高兴了，跟你也没有什么关系。你要的事儿，谢谢你啊。这有什么好谢的？都是举手之劳。对你来讲是一个小事，举手之劳，但对于我而言，是一件大事。我女朋友真好啊，她一直帮着我想着我工作的事情，是不是？我今天必须要承认一个错误啊，可能对于有些事情，我会有些情绪，会让你也不舒服，但都是因为我在乎你。对不起，不生气了，好吧？哎呀，其实我也没有怪你，确实方小雨有的时候开玩笑特别没有分寸嘛。我向你保证，我会跟他保持距离的，不再让你误会。嗯。我谈完了工作之后就要回去了，但我一有空就会过来看你，啊。嗯。你说你工作那么忙，还来回跑看我，哎，会不会太辛苦了？看你还辛苦吗？怎么会呢？想起你，心就会扑通扑通。见到你，脸颊就变得粉红。你靠近我，连空气都变得甜蜜过头。啊，来不及反应呢，就走火入魔。向前，走一步就是。Je veux du jambon là. Jambon. Vous êtes le boss, c'est ça. Je viens ici. Cinq cents grammes de porc, c'est plein. Vous dites? Yeah. Merci. Il est très beau, très beau. 他人超好，有的时候会给我一些免费的东西。完了，谢谢，感谢哥哥。感谢，感谢。哎，等等，过去吧。感谢。是不是很好？感谢。感谢啊！
，郑叔，你怎么来了？我说你怎么来了？你不来找我，只有我来找你了。看看你，看看你，为什么要把你自己搞成这副狼狈的样啊？啊，钟主管，对，别帮我。真的是丢人的，一天到晚不务正业，还学会了打群架。怎么，我就不能说他两句吗？再没人说他，下次见他就在监狱里了。我就算进了监狱，也用不着你管。我也不想管你。这个人我丢不起。自从我妈走了之后，我就跟你没关系了，丢什么人啊？就算我被人打死在外面，你也管不着。这小子为什么一定要这样子跟我对着冲啊？这么多年来你就没长进吗？看看人家唐文轩，现在已经能够独当一面了。你呢你？你拿什么去跟人家比？你少在我面前提唐文轩行不行提唐明轩，你心里不舒服，但你有没有想过，其实你们两个条件不相上下，你不会输给他的。但人家天天努力向上，你呢，天天就是混吃混喝，不务正业。之前靠着你那么点小聪明，创出点的名号，也快被你给败光了。我告诉你，你再这么下去的话，就把自己给作死了，你就完蛋了。能不能醒醒啊？啊！就算爸求你，好不好？啊！你醒醒，你要是愿意能够及时醒悟的话，爸爸还可以帮你重新找回你以前走的路。别找我，小云，这话我都听不下去了。你爸爸他是真的关心你。钟叔，你就别替他说话了。自从他跟那个庄月荣在一起之后，我家里安生过吗？你又没爸爸。再怎么说，你也应该叫他一声妈。他不是我妈，他怎么会是我妈呢？我妈让你追庄月荣害死了呀！我就跟你讲过多少次，你为什么就不相信？你们两个就是凶手，凶手知道不知道？你这个脑袋，凶手！你们走，我不想看见你们，你们走，你们跟我走！哎，小云，小云，小云，哎，你就不能冷静下来，给方总坐下来好好谈一谈吗？小云，小云。方总，钟叔啊，你们怎么突然来了？你不是说笑宇受伤了吗？我过来看看他。哦，那你们现在要走了？是笑，笑宇就麻烦你帮我多照顾他一下，免得他太闹了。啊，有时候我也没办法，但我尽量。有什么事情，立刻告诉我。啊，好嘞，钟叔。不是，你
你到底站哪一边？我当然站您这边了。站我这边，我来这么长时间没人知道，你一来他什么什么都知道。莫非我住院惹事儿？我住在这儿，谁说的？不是，方总，这也不能怪我，我不说别人也会说。别人会说，我现在看见你我也不想见，赶紧走。哎，方总，那有什么消息您随时叫我。我还敢在这儿找你吗？我先撤了。走一路来，你现在怎么事儿这么多？那怎么还不接电话呢？哎又来了，我不来是给你送饭呀、啊！我不吃，说了不饿。带什么吃的呀？你这病人，你多喝点粥。来，我说了我不吃，一会儿有人给我送饭啊。谁呀、啊？哦，我知道了，刚才莫非买菜进去了。行，你赶紧走吧。啊，啊，好。少喝点酒，病还没好。那我先走了。少喝点酒。叫你干嘛要吵醒我？吃饭了。嗯，坐好。走吧，吃饭了。不是说好要等我一起吃饭吗？那时差还没有倒过来。那吃完饭再去睡吧。快尝尝，是我做的猪肝。尝尝尝尝，猪肝是明目的。这是你第一次给我做饭，那要不要尝尝？怎么样？等你下一次给我做饭的时候再告诉你。那这次怎么样？总要说一下吧。就提高的空间嘛。<笑>你第一次吃吃我做的饭，你就这样的评价，那我以后不想做了，都没有得到表扬。去吃饭吧。
。你这住这么个小床，习惯吗？不小啊，挺大的呀。看我这么瘦，是不是？有没有帮你找一间大一点的房子？嗯，没关系，我住这儿挺好的，而且跟多多两个女孩子还有一个伴。可是人家习惯了。这有什么不习惯的呀？她男朋友过来看她怎么办<咳>？哎，也不经常来，而且来的话我关门太早已经就好了。那时候修不行了，嗯，不逗你了啊。嗯，你喜欢住就好。要是我来了怎么办？干嘛？就逗我。趁多多还没有回来，我们要不要？刚才想的是什么呀？没有没有。你为什么要跑啊？嗯？想带你去宇宙。就你一个人啊？其他人呢？其他人都去吃午餐了。我想把手里的活做完之后再去吃。工作是永远做不完的，要学会劳逸结合。休息一下吧，陪我去喝杯东西。夏总监，谢谢。你坐啊，嗯。我听刘培说，你每天都是最早来公司，也是最晚下班的那个。看来你很用功啊。因为有机会可以来明远时尚工作，我当然要好好珍惜啦。现在很多年轻人都不像你这样，大多数人都是想来就来，想走就走。所以我们现在越来越难招人了。我是一个从小就很有规划的人，凡是定下的目标呢，就一定会好好的去完成它。我知道自己不够聪明，所以一定要比别人更努力才行。那这样吧，明天开始我就把你调到刘培那边当助理，你跟在他身边也能更快的学到成衣的制作流程。我吗，夏总监？你确定我够格吗？既然我能把你安排到那边，当然说明你有这个能力啊。怎么，你还不愿意啊？哦，不会不会，我愿意，我愿意。哦，对了，我记得你在参赛的时候，好像跟那个莫非走得很近啊。我们是大学同学。他在法国还好吗？您怎么知道他在法国呀？他去法国又不是秘密，我知道不是很正常吗？过得挺一般的吧？呃，前两天打电话说是忙得不可开交的。哦。那你应该多关心关心他，哪轮得到我关心呢？啊，听说凯曼的方总监最近也在法国，挺照顾他的。前两天打电话，他们两个在一起，所以他们该不会是在谈恋爱吧？这个我就不太清楚了，因为他没太跟我聊他这方面的事情。其实跟方孝瑜在一起也没什么意外的，现在年轻人们都是这样，跟一个人在一起不合适就找下一个。只是出国这么好的机会，把精力都浪费在感情上，确实太可惜了。所以我希望你不要因为私生活影响到工作，你知道吗？不会不会的，我不可能的。因为我现在还没有男朋友，即使有男朋友也不影响工作，这样就对了。你要记住，在职场上，人品最重要。不管发生什么事儿，工作都要是第一位。嗯。
这个沈佳熙有点小才华，也挺上进的。不过你要注意一点，他功利心太重了。行，您放心，我知道他的用处。你不会是认为我是因为明轩吧？你是我师姐，我还不了解你吗？现在话怎么这么多？不是，我觉得你不太值，你知道吗？我跟你说，要不是因为咱俩这么多年关系，我真开了你。不会吧，师姐？咱俩这么多的交情，你也不能这么狠心啊！我就是为你觉得担心。啊，对了，那个新来的林翔怎么样？林翔这两天开会表现还不错啊，连锁海药挖来这样的人才也挺不容易的。当然了，我看中他可不是一天两天了。朱海天就不知道怎么好好的用他，像他这样的人才在那边简直就是资源浪费。不过话说回来啊，他毕竟还是国内的设计师，从创作的角度来讲，相对比较保守，思维不够开阔。唐总在法国那边有没有找到好的苗子？哎呀。听说好像不是太顺利，也在争取呢。一般来说，在国外学习的设计师，才华突出，有机会能成为大师的助手，再做个几年就可以创立自己的品牌了。可是要回来重新开始，下这个决心确实不容易。哎呀，这个行业竞争太大了，想要有所改变也不是一朝一夕的事儿。是啊，但最起码咱们还在做原创。嗯嗯嗯嗯哇，今天这么美呀、啊！啊，今天不是拍宣传吗？我当然要漂亮一点。哦，你每天都漂亮，每天都那么美。我听刘蕊说，为了这次宣传，你特意给我准备了一套超漂亮的珠宝。那不是一般漂亮，那叫特别贵。那是我妈在瑞士好不容易派来的，你说我费了多大劲才给见过来用一下吧？哦，是妈妈的首饰呀，都是一家人，说什么借不借的？给我看看，看什么看？一会儿拍照不就用了吗？嗯，就要现在看吗？还听？好烦呐、啊！看看看看，看一下嘛。行行行，你看。别多看，不看。这是公家的保险箱。去。哎呀呀呀呀！真是漂亮、啊！别动！我一说给你弄坏了，我妈那可交代不了啊！知道啦。瞧瞧去，漂亮吧？漂亮。我妈说了，这是给将来儿媳妇准备的。哦，那不就是我吗？我说我娶你了吗？哎，你们是猪吗？不是确认过了吗？啊，等我过来。去确认一下那个图纸。好，放下，别弄坏了。知道了。我一会儿回来啊。哦。这也太好看了吧！小凡姐。摄影那边已经准备好了，可以开拍了。哦，哎，刘瑞，你给我拍张照，用你那个朋友圈发一张，快快。呃，发发什么？就说，哎呀，好羡慕小曼姐呀，就这一句就行，其他别说。别人问你，你也别回啊，拍自然点。回复了，小曼姐，他们以为你要结婚了，给我看看。嗯，他们也不傻嘛，的确是该这么想。这个莫非，你怎么认识啊？啊，上次名媛比赛的时候加的他，他好像去了法国。去了什么服装工会学习呢？他发的照片都好好哦，法国好浪漫，我都想去了。阿
看吧。哎，刘仁，你小心点儿。哎，我把你送到摄影棚，我得出去忙活了，好多事没发现。啊，你去干嘛？你是不是为了不想陪我找借口啊？说什么呢？还不是最近找这设计师吗？头都快大了。杨副总在米兰碰壁了。对呀。那去巴黎呢？巴黎在设计界也算是顶级的。要是招设计师的话，可以去巴黎看看。米兰哥搞不定，还搞定巴黎，他行吗？我可以去试试呀。你？嗯，我现在可是你的特助了。再说了，我巴黎有熟人。你巴黎有熟人啊？真的假的呀？真的呀。回头我让他们打听一下巴黎设计界的情况，等我们找到合适的设计师，董事会的人就不敢再为难了。哎呦，瞧瞧给我们家小曼厉害的啊！巴黎还关系啊？我跟你说啊，要是这回这件事你能办成，那公司我跟你说，你可是立了一大功了啊！放心，保证没问题。这事儿成以后啊，像这个啊，都是你的。说定啊，必须的。走了，今天好好拍啊。知道了。头稍微低一点啊，谢谢。来 ，OK。好的，来，风那个反光板低一点，我们来张全身的，谢谢。来。先休息一下，谢谢。好，谢谢。哎，刘瑞，这模特什么来头，这么大排场？她可是我们海洋未来的老板娘呢。哦，是吗？难怪这么大架子。朱总对她可好了，这些高规格的待遇啊，都是朱总特地交代的。啊，这样。刘蕊，哎，你俩聊啥呢？啊，没聊什么，就是他问了问你和朱总的事情。哦。啊，小曼姐，哎，你和朱总是不是快结婚了呀？嗯，应该快了吧。那太好了，我就等着吃你们的喜糖了。你帮我安排一下去法国的行程，然后打听一下那边比较优秀的设计师，告诉我。嗯，好的，好好办事儿啊！事成之后，给你包大红包。谢谢小曼姐，去准备一下下套衣服吧。嗯。C'est un cachet de parfum qui sent très bon. C'est un objet exquis. C'est une couleur très spéciale. Elle s'appelle Chuxian, qui représente le soleil d'or dans cette belle saison. Je la veux. Je vais prendre cette robe d'automne. Thank you. Mr. Chiu-Yang, today I've finally met you. I'll introduce myself. I'm the Ming Yuan Shishang of Tang Mingxuan.
。我没想到会在转归见到您。我是不想错过任何一次和您见面的机会啊。那么，你们这么有诚意？我对您和贵公司的影响很好，但是我的答案还是没改变。我可以知道是什么原因吗？做生意并不是交朋友，可以随心随意。SLC 是一个有着悠久历史的企业，我们对待收购十分慎重，并不仅限于资金问题。我必须为 SLC 的未来考虑。但现在的市场环境，中国是整个世界上市场最大的国家之一。而且我们永远在整个的中国呢，拥有一个非常完善的销售体系。我相信我们的合作，可以摆脱 SLC 当下的困境。我们当然对中国市场很感兴趣，但是 SLC 毕竟是一家法国企业，我们还是更倾向于欧洲企业合作，因为我们有更相近的文化价值和管理体系。所以名媛时尚不是我们最好的选择。所以说，现在名媛时尚是拥有了一个非常强劲的对手。我不可能透露更多。我很理解，但是我希望，如果我们的整个的新的方案可以调整到一个更好的方向，可以更好的帮助到 SLC， 我希望你可以再给我们一次机会。期待和你的下次见面。谢谢。是啊，爸，其实能见到蜜啊，就是个意外之喜，但是后边还是不太顺。有希望就是好事情。是啊，有竞争对手了，咱们最后赢了，那才有意思。是凯曼吗？米亚特不告诉我们，但是你放心好了，我会尽快把那个竞争对手查出来。好，好，注意安全啊！<笑>放心吧，爸啊，那我挂了。在家呀，太不容易了。我跟你说，我今天去了好多地方，我真的累死了，一天没吃饭。我赶紧点个外卖，要不要吃东西啊？我不吃，我也吃过了。哦，你自己点就好了。你一会儿可不要吃我的啊！谁跟你说？哎呀妈呀，点个披萨，披萨，披萨。哎，要不你帮我点一个吧？不是吃过了吗？帮他点。谁？大姐呀、啊，他吃没吃饭关你什么事儿啊？你真以为他生活不能自理吗？那就是在装可怜。他不是因为我受的伤吗？而他手也不方便，我想说能帮一把是一把，对吧？谢了。书呢？我那那书给您放车上了。兄弟，您这是要跟莫非去约会吧？是啊。哎，就我看人电视剧里演的啊，约会都是拿个花儿、拿个美酒什么的。您拿着书太寒酸了。你懂个屁呀！我告诉你啊，我那个可是小王子的原版书。是吗？但我还是觉得不太好。你觉得不好不重要啊，关键是莫非喜欢就行。走吧。放在桌子上了啊！好。哎，对了，李琦刚才给我发消息说，百里的事情解决了。真的吗？怎么解决的？你想知道啊？对呀
那你喂我吃、啊？跟你开玩笑的，真的是。是李奇的朋友找到了附近的商圈的录像，拍下了他们打人的全过程，所以警察就把他们抓起来了。哦，这么简单？那我告诉了你的这个消息，你作为回报，是不是得帮我一个忙啊？什么忙？帮我看看，我总觉得套路太多，没有什么新的想法。嗯，你有没有想过用蜡染和苏绣呢？真的是，你怎么什么都用中国元素来解决呀、啊？能不能认真考虑一下？我认真想过，而且我自己也试过，出来的效果确实挺好的。可是，一次放两个元素会不会太多呢？毕竟我要做的是西式服装。嗯，我觉得只要尺度把握好了，应该是没有大问题的。我之前回作业的时候呢，用这种方式做了一个树叶。安德烈当时就说：“没想到这两个元素融合起来效果会是这样。”别人也都说出来的效果很好，所以应该可行。而且你现在最重要的应该是画龙点睛，而不是中国元素。这样的话，你的老板也不会觉得太突兀锁了，你怎么送外卖送这么久啊？去隔壁。强总，你怎么来了？莫非呢？他明轩，你别误会，我只是来给他送个披萨而已。明轩，我们在一块儿吃披萨呢，要不要一起啊？你正版还吃披萨？不用了，你们俩慢慢吃啊。明轩，你听我解释，不是你想，不是你这样就生气了，不是你妈的。在干什么呀？你脚好了是吗？没有，我就是。方小雨，你太过分了吧！嗯
陈总没说几句话就走了，你俩又吵架了。这事儿不能怪唐总，我要是换做他，看见你从风笑云那屋走出来，我不止生气，我还要跟你分手。这么严重吗？不是严不严重的问题，莫非？你得要多替对方考虑一下。我替他考虑了呀，而且刚刚我本来想跟他解释的，可他听都不听就走了。行，我这么跟你说吧，你换位思考一下。如果是你，唐总在国内，你想回国给他一个惊喜，然后你回国了，发现他青梅竹马那个女的跟他在一起，你生气吗？好吧，确实，给我也有生气，这不就得了吗？还好人家唐先生啊，是有教养的人，要是换成程阳，我早给他打过去了。莫非这个事情啊，确实做的不太对，我们就是你的前车之鉴。你要这样。就一点和好的余地都没有吗？我跟陈阳也需要分开一段时间吧。我觉得我跟他都需要空间冷静一下。我还是这句话，一定要好好的替对方着想，珍惜身边的人。晚上好，我我今天看到一个博主科普一个小知识。他说，虎鲸是非常有爱的动物，他们一旦吵架呢，就会在三分钟之内和好。要是人能像虎鲸一样就好了。争吵过后。很快就能和好。今天晚上的事情，是我做错了。我们能不能和好啊？王春是不是？呀，哎，你，您好，唐总，欢迎，欢迎您的到来，请坐。坦白说，上一次的见面纯属偶然，当时我对明渊石商不是很了解，后来我对明渊石商做了一些评估。我很高兴你们能够扶持苏修基因。这个呢，现在只是我们明远集团全球战略化的第一步。接下来，我们会对于我们中国的非遗技艺，会加大力度，给予更好的扶持。
我个人很希望和你合作，所以我向董事会提交了一份详细方案，强调了明远集团的优势。多谢，不客气。我之前对于 SLC 的一些了解是在近些年加大了很大的，就是东方元素，但是为什么会有那么多的越南元素呢？的确，我的祖父曾在越南待过很长的一段时间，但是现在我们也把目光放在中国。希望能够呈现出更多的中国元素。这些年啊，其实中国的整个的服装行业一直在追寻着世界的一个潮流，但是现在在中国有很多公司，他们已经逐渐形成了自己公司的特色还有质感。就像你们做的一样。是的，就像我们一样。但是收购又是另外一回事儿。我了解了你们集团的商业模式，但是我必须要向董事会推荐，内部统一之后，最终才能让股东们认可。我不知道我上一次给您送过来的新的收购企划案，你有没有看过？董事会比较倾向于凯曼，因为他们提出的条件更优越。没关系，这个我很理解。所有的合作里边都有很多竞争对手，但是我非常的确信，明月。将会是 SLC 最好的选择。是的，凯曼在资金和品牌上确实是有绝对的优势，但他们的收购行销策略并无新意。虽然呢，我个人很欣赏你，但是我必须公事公办。没关系，我会非常耐心的等待您的回复。合作愉快。合作愉快。李娟。这份收购企划，董事会已经通过了，你不用担心资金的问题。为了确保万无一失，我自己增加了百分之五的预算，老夏也签字了。老弟啊，多谢。我是担心这个方卫国啊，不会甘心，还会搅局。端现的密钥对咱们的送藏非常感兴趣，这一点上，他没有任何的优势。还有一件事情，海耀那边在积极的接洽法国的设计师。就他们，只会在抄袭的路上越跑越远。不是你清兵吗？我打野呢。啊，好啊，我在打，我在打兵呢。我跟你说什么了，正航？快点！我什么？你回来了？啊。哟，白总回来了，辛苦了。不辛苦。今天这个会开的怎么样啊？挺好的，我办事儿，你就放心吧。<笑>你替我去开，这帮老家伙没说什么吧？我可是代表你去的，他们要是对我有意见，不就是为难你吗？你可是公司的大老板，他们怎么敢为难你啊？是不是？任<笑>豪，哎哎哎，你看着看着上路。海天。我之前给你的那些设计师资料，你看了吗？什么资料？呃，在办公室。哦，看看。啊，没事儿，你没看我跟你说说啊。行。那些法国设计师都挺不错的，尤其是那个叫程阳的。嗯，我想去趟法国，亲自跟他聊聊。不是你，你看这点塔呀？你是猪吗你？哪儿？你刚才说法国是吧？嗯，去去去去去，我支持，去。呃，因为刚好我有个行程要去法国，嗯嗯嗯，到时候把他约出来，机会合适的话就给他签了，这样你回头在董事会上提起来，脸上也有光彩嘛，是不是？你说的没错，白总精神，啊，给你个赞。嗯，正航，嗯，一塔没了，一塔没了。莫非，我想好了，我准备回国。真的想好了，因为当时呢，我是因为程阳才来的这儿，现在我跟程阳关系变成这样，所以我想回去了。好吧，不管你到哪里。
，我都希望你可以幸福。你也是。我回国了呢，我其实担心的不是程阳，是你。你一天大大咧咧的，也不会照顾自己，哪天把自己搞丢了都不知道。你放心好了，我会照顾好自己的。倒是你，也要照顾好自己啊。你机票订了吗？这几天在看呢。哎，最近跟唐总怎么样呀？给不给你打电话？应该他在忙吧。他忙，你可以主动一点呀、啊。莫非我劝你一句啊？趁他现在还在这儿的时候，你们俩一定要说清楚。要不然过几天等他走了，你都不知道找谁去哭。哎，你不是想去看一个什么艺术展呀？你把唐总叫上一起去啊？那怎么能行呢？我都和你说好了要跟你一起去的呀。我去不了了，我好多行李还没收拾呢。我说你机票都没订呢，这个人怎么这样？你是不是该去上课了呀？我看一下。我该走了，那你先吃啊，拜拜。你慢点儿，嗯，好。衣服，嗯，拜拜啊，拜拜。Vous avez porté beaucoup d'attention sur le bas de la robe. Vous voulez dire que les détails de cette robe ne peuvent pas le faire vouloir On doit mettre l'accent sur le haut du corps Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, comme ça, c'est bien. C'est très bien. Bon fait, il y a un concours à Lyon. Ça vous intéresse d'y participer avec moi Bon、euh, fait, tu as. Ce qui est une très bonne chance. Avec plaisir. Bon, Jing, aussi,、euh, vous pouvez vous joindre à mon fait. Merci beaucoup. 我觉得安乐海这次很喜欢你的设计，错是我们的设计。他是不是想让我们修改身材比例啊？嗯，好像还要建议我们用刺绣。这最难找的是凤凰的图腾吧？凤凰的图腾还有中国风，这加在衣服上不会有点奇怪吗？其实他让我们用刺绣，就是想看看我们会怎么表现。中国风，而且他用了一个很有趣的词，是 “totem” 而不是 “phoenix”。这两者有什么区别啊？中国人眼中的凤凰和西方人眼中的凤凰呢，都是想象出来的产物，而西方的 phoenix 是由不死鸟和希腊的太阳鸟演变而来的。它们三百年到五百年呢，会子坟重生一次。而中国传统文化当中的凤凰呢，它主要表达的是喜庆、吉祥，还有高贵。与西方的完全不一样，连样子也不一样。所以他是想让我们做高贵版的，那也没有那么简单。你想啊，在汉字中，“百鸟朝凤，林中龙凤”，凤凰不与燕雀为群，都是形容贤才的。而 “phoenix” 呢，在某种领域上也可以形容巨匠，它同时也是代表获得爱情的食物。而所有人呢，都希望自己的爱情之火可以像凤凰一样永恒而不灭。听了这么多，我都听晕了，还是没有听明白。其实就是用中式服装样式与中西方元素的文化解读层面去做融合，而不只是单纯的中国元素堆积。所以我就说嘛，这中国风的衣服就是很难做呀，要注意哲学思想，还要注意表达方式和传统文化。你说安德烈这次是不是挖坑给我们跳？他不是那样的人，我觉得他只是想刺激我们的想法。
，所以我们现在只要找好图案，然后想怎么呈现就可以了。梦境同志，你愿不愿意接受这个困难而艰巨的任务？好吧，我就给你这次机会吧。走吧。我想找那些轻薄一点的展，凤凰于飞，都会。嗯，如果太厚重的布料的话，它就没有那种轻盈感了。我想找什么样子？我帮你快找啊。嗯，我想找小紫砂，看一下。哎，那边有。对，就是这样的。再买一些欧根纱，可是这会不会太淡雅了？如果再加上珠绣和苏绣呢？在这个上面弄一些珠绣，在欧根纱上面用手工刺一个凤凰的羽毛，怎么样？可以。妈的，不如，呃，不如。Je voudrais un peu de cet issu. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'organdi de soie naturelle blanche d'acré J'en veux aussi. Ah, je suis désolée, nos stocks sont épuisés. Mais vous voulez en prendre un autre Vous avez l'échantillon là. Je veux le regarder. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est par là. Voilà les échantillons. 我觉得也是不错的，嗯，光泽度也很好。如果绣出来的话，就是低调的奢华。嗯，呃，我们不搞梦见梦成呢，没有那么巴不得不顾。Bien sûr， celui-là。Très bien。Vous pouvez m'écrire votre numéro de téléphone et votre nom。Dès qu'on reçoit les tissus， on vous appelle。Merci。得回去赶功课呢，我还有服装史的论文没写呢。好吧，我还说下午有一个艺术展，想跟你一起去呢。艺术展？嗯。哎呦，我好想去啊！可是我那个论文还有一大半没有写呢。好吧。嗯、喂，多多，你在哪儿啊？我刚刚梦境买完布料呀。嗯。你之前不是说下午有个什么艺术展吗？我想了一下，我陪你去吧。真的吗？你要陪我去艺术展？你不是说要收拾东西吗？哎呦，行李什么时候都能收拾。我想我马上要走了嘛，以后就没有时间陪你了。不如趁现在这个时间，多陪你逛一逛啊，玩一玩。票我已经买好了，那咱们下午直接在那儿见吧。